electron is at the k it can it can gain a certain amount of energy and go to l now what are we talking about it is gaining energy so will it be a hey, shabash agar thoda aur zyada ek definite amount of energy gain kiya to kaha jayega thoda sa aur definite amount of energy absorb kiya to kaha jayega thoda sa aur energy absorb kiya to kaha jayega again remember it is quantized okay guys if it is quantized matlab it has to be a definite amount of energy now finally hydrogen is ionized okay but the same thing can happen when the electron is at l l pe bhi hoga to it can go to m by uh, taking a definite amount of energy can go to n can go to o and finally can go to infinity now in your exams the question that can be asked is how many lines are formed theek hai to ye ab ye m se n m se o and m se infinity and then then we go next one again we come to black ab hum n se o and n se infinity and finally the last one we go is from o to infinity ठीक है दिस इज ऑब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम बट पीपल हु हैव द बुक ओपन यू विल सी दैट इन द बुक द एमिशन स्पेक्ट्रम इज गिवेन मतलब इलेक्ट्रॉन इज एट इंफिनिटी मतलब हमारा ये क्या है आयन है के शेल एल शेल एम शेल एन शेल ओ शेल एंड देन इंफिनिटी शेल ओके सो the electron is at infinity according to the book and then it is dropping down to the other shells so finally it has to drop down to the lowest energy because that is where the electron of the hydrogen belongs to the electron of the hydrogen belongs to the k shell this is the first one ab second one kaha jayega so theek hai ओ से आज गया पहले यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां अब कहा से जाएगा सो so, ये रहा यहां 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 अब कहा से कहा तक एन एंड फाइनली के एंड द लास्ट वन द लास्ट वन एग्जैक्टली ठीक है हाउ मेनी लाइन्स आर मेड वन टू थ्री एग्जैक्टली ठीक है सो दिस क्वेश्चन जेनरली कम्स आप द सीरीज इज नोन एज लाइमन बामा पाशन ब्रैकेट फन दिस इज हब आई हैव रिमेंबर्ड इट एल बी पी बी पी ठीक है सो पहले वाले का नाम क्या था पहले साइंटिस्ट का नाम फिर 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 ब्रैकेट इनका लाइफ ही ब्रैकेट होगा नेक्स्ट फंड ओके पश्चिम तो हो गया फंड ओके ही हैज अ लॉट ऑफ फंड विद हिम अरे क्यों नहीं कंट्रोल जी 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 कंट्रोल जी 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 ओके फंड पी एफ यू एन डी ओके नाउ लाइमन बेटा लाइज इन द यू वी रीजन बामा लाइज इन द विजिबल स्पेक्ट्रम एंड जो नीचे तीनों हैं दे लाई इन द इंफ्राडेड रीजन सो नाउ इफ यू ओपन अप ये पीरियोडिक टेबल उसमें देखोगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रोस्कोपी तो यू विल सी अ लॉट ऑफ लाइन्स इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी ओके नाउ दैट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम बिकॉज लॉट्स ऑफ लाइन्स आर बींग फॉर्म हाउ मेनी पीपल हैव ओपन द पीरियोडिक टेबल एंड चेकटेड यस ओके सो उसमें आपको बहुत सारे लाइन दिख रहे हैं वाई बहुत सारे लाइन दिख रहे हैं क्योंकि ये जो हाइड्रोजन का एटम है ना उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो भी के शेल में है तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी कभी भी जा सकता है बाय अक्वायरिंग अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी 
So you get a lot of lines in Lyman, Bama, Pastian, Bracket, Fun. This will not be visible to the naked eye. This will not be visible to the naked eye. Only this would be visible to the naked eye. Okay. So this, my dear friends, is the emission spectrum of hydrogen. And this, till here, our Mr. Bohr was correct. Mr. Bohr, whose atomic orbital that you studied in class 9 is only valid for hydrogen or hydrogen-like atoms. Otherwise, it is not valid. What do I mean by hydrogen-like atoms? By hydrogen-like atoms, I mean HE+, Li2+. Why? क्योंकि HE प्लस में क्या हो गया एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास भी क्या है एक ही इलेक्ट्रॉन है Li2 प्लस के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है सो इट इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स इट इज नॉट वैलिड फॉर एनी अदर एटम ठीक है सो इज द लाइन स्पेक्ट्रम क्लियर गाइज ये रहा बेटा लाइमन यूवी एक याद कर लो बेटा एक याद कर लो बाकी तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा फर्स्ट वाला याद कर लेना लाइमन लाइज ऑन द यूवी रीजन बामा लाइज इन द विजिबल स्पेक्ट्रम उसके बाद से लास्ट के तीनों लाइज इन द इंफ्राडेड स्पेक्ट्रम तो लर्न द सीरीज एंड लर्न ओनली द फर्स्ट वन ऑटोमेटिकली बाकी याद हो जाएगा लाइमन इंफिनिटी से बनता है केशल में बेटा लाइमन गोस फ्रॉम एन वन एन वन से जो सीरीज बना ना एन वन से ये वाला जो सीरीज बना ये लाइमन का सीरीज है एन टू से जो सीरीज बना ये बाम का सीरीज है एन थ्री के के का मतलब क्या होता है पीरियोडिक नंबर वन इसका मतलब एन इज इक्वल टू टू इसका मतलब n इज इक्वल टू थ्री एन इज इक्वल टू फोर एन इज इक्वल टू फाइव तो ये जो n इज इक्वल टू थ्री से जो सीरीज शुरू हुआ वो पश्चिम सीरीज है n इज इक्वल टू फोर से शुरू हुआ वो ब्रैकेट सीरीज है अगर एन सी आर टी किसी ने ओपन करके रखा होगा तो देर इज अ टेबल गिवन इन द बुक जहां पे दे हैव सेट कि लाइमेन It goes from n equals to one to n equals to two, three, four, five to infinity. Bamar, page number forty-five. Page number forty-five, guys. Thank you so much. I'm so happy you all have the books open. Nee, so ninety-nine percent are there in the class, but not there in the class. Okay. So this this pure table is given in the book. Okay, brother. Page number forty-five. Now, so okay, brother. आगे बढ़ो आप. ओके yes, okay. yes. अब ये तो रहा थ्योरी ठीक है अब बोर ने बोर वाज एबल टू गिव फॉर्मूले ऑन हाउ टू कैलकुलेट द वेव नंबर वेव नंबर इज नथिंग बट आवर वन अपॉन द वेव लेंथ और ये सेंटीमीटर इनवर्स में है सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब सेंटीमीटर नीचे है अगर मुझे इसे मीटर में करना है तो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय अ हंड्रेड ठीक है तो अगर इसको न्यू बार को मीटर में करना है जो कि करना चाहिए हमेशा इट इज अन जीरो नाइन सिक्स सेवन सेवन इन टू टेन टू द पावर ऑफ टू अब दीज आर दी नंबर ऑफ के शेल एम शेल एंड ऑल ठीक है एन वन टू एन टू अब अगर बुक को देखोगे तो बुक में एक जगह ऐसे दिया है 1.09677 कितने डेसिमल प्लेस पीछे आया फाइव तो यू विल सी दैट इट इज गिवन एस टेन टू द पावर ऑफ सेवन एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर मीटर इनवर्स सो दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट आई हैव लर्न माय डियर फ्रेंड्स ठीक है बाकी फॉर्मूला मुझे पता है कि आई कैन मेक इट If I know the wave number, what is my formula for e? E is equals to h c by lambda, which is nothing but h c nu bar, which is nothing but h c nu bar. का कितना है value? One point zero 
9677 into 10 to the power of 7 1 by n1 square minus 1 by n2 square or is pure ko h or c ka value dal dunga so it comes as 2.18 into 10 to the power of 18 so maine na itne sare formula yaad nahi kiye hain i'm sorry i'm a very 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 lazy fellow okay i don't like learning so much i like to make my work easy maine pehle sare formula yaad kiye hi hain तो उन्हीं फॉर्मूले से मेरे सारे बाकी फॉर्मूले बन सकते हैं तो माइनस माइनस विल बी व्हेन इट इज एन एमिशन स्पेक्ट्रम व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम अ हायर एनर्जी टू अ लोअर एनर्जी प्लस विल बी माइनस 18 10 टू द पावर माइनस 18 सॉरी 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 ओके यहां इस वाले पे आई वाज टॉकिंग अगर यहां पे इसके सामने माइनस लगा है तो इसका मतलब एमिट हो रहा है ठीक है Whenever there is an emission spectrum, energy is released. And when energy is released, it is always denoted by a negative sign. And when energy is being absorbed, it is always denoted by a positive sign. Ab is may be, I had explained it to you all mathematically a long time ago. Aara, uspe bhi aara when we come to E. Ab this is... This is known as the angular momentum. Okay. Now, angular momentum, you can see the angular momentum K formula may equal to K udal right hand side pe jaoge. So, it is multiplied by N. Yani ki angular momentum is also quantized. It is fixed. It cannot have any random number. Okay. This formula is for the radius of the orbit of the hydrogen. So, this gives us the radius of the orbit. Okay. Ab yahan pe EH, it is only for one of the orbits. This energy gives us, sif N hai yahan pe. So, this will tell us what is the energy of the orbit. Your energy of the orbit cannot be lower than the K wale orbit ka value. The next two formula is for, the next two formula is for hydrogen-like elements. Ye dono formula is for hydrogen-like elements. Jaha pe ye Z aagya. What was Z? Who will tell? Exactly. Okay. Z is the atomic number. To jaysay abhi thodi der pehle mene kaha tha HE plus. Agar HE plus ka karna hai, तो उसमें Z क्या लोगे? Two. अगर Li two plus करना होगा, तो उसमें Z क्या लोगे? Three. Three. Okay. So this gives us the energy of the orbit of hydrogen-like atoms, and this gives us the radius of the orbit of hydrogen-like atoms. Okay. Then we come to the next formula. What I was talking about. Aapka delta E, why is it negative and positive? Ab let's take this system. Iska ye hai water jaysa mene example liya. Iske paas x joules energy hai. Bahar se mene ise y joules energy diya. To mera initial energy jo hai, that is x. Jo mera final energy hai, that is x plus y. To mera change in energy. Change in energy is always what? Final minus initial. So final is what? X, X plus y, y and minus X. X. So plus X minus X cancel ho gaya. Dekhna, answer isn't positive. So whenever energy is absorbed, it will always be a positive value. Ab let's take the ulta example. Pani garam hai. X plus y joules hai. अब उसे छोड़ दिया, गैस स्टोव ऑफ कर दिया, तो धीरे-धीरे इट इज़ गोइंग टू लूज द वाई जूल्स ऑफ एनर्जी, सो इनिशियल जो एनर्जी था, डेट इज़ एक्स प्लस वाई, जो पानी का फाइनल एनर्जी है, वाई लूज करने के बाद इट बिकम्स एक्स, सो चेंज इन एनर्जी इज़ फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है? अब अगर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये ऐसे हो गया 
x और x कट गया आपके पास ये देखना नेगेटिव में बचा तो वेन एवर एनर्जी इज रिलीज इट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू ठीक है इसीलिए यहां पे इस फॉर्मूला पे देखोगे तो इट इज गिवन एज अ पॉजिटिव वाई इट इज गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल मतलब इट इज गोइंग फ्रॉम अ लोअर एनर्जी टू अ हायर एनर्जी इसका मतलब एनर्जी इज अब्सॉर्ब लेकिन यही फॉर्मूला नेगेटिव में हो जाएगा द फॉर्मूला विल बिकम नेगेटिव व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल बिकॉज एनर्जी विल बी एमिटेड एनर्जी विल बी रिलीज ठीक है तो yes, yes, अब ये चीज देखो जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी हमें क्या पता है frequency is e is equals to h nu so nu is what nu is equals to e upon h the thing that i was telling you to aapke paas ye energy ka aa gaya h ka value aa gaya solve kar liya to ye aa gaya ab yaar mujhse na itna sara yaad nahi hota ek ek naye naye you know constants yaad karte jao to mujhe sirf ye yaad hai theek hai to main kya karta hu मैं अगर क्वेश्चन ने कहा कि एनर्जी ढूंढो फ्रीक्वेंसी ढूंढो तो मैं एनर्जी चलो इस फॉर्मूले से ढूंढ लिया 2.18 से ढूंढ लिया और उसके बाद से फ्रीक्वेंसी जब ढूंढना होता है तो आई जस्ट यूज दिस फॉर्मूला आई डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला ठीक है बट यू ऑल शुड फॉलो वट यू फाइंड ईजी दैट इज ईजी फॉर मी ओके अब वही जो फॉर्मूला हमने जो वेव uh, नंबर का किया था सी वेव नंबर इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी बाय द स्पीड ऑफ लाइट तो उन दोनों को डिवाइड कर दिया ऑटोमेटिकली ये आ गया ओके ना नाउ लेट्स कम टू द न्यूमेरिकल यस बेटा पूछिए जो एक फॉर्मूला है जो हाइड्रोजन लाइट आइटम के लिए माइनस एटीन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और एक और फॉर्मूला जो वन अपॉन एन स्क्वायर है वो एक और बाइटल वाला है हाँ जहां पे भी बेटा जहां पे भी ये Z आ जाए जहां पे भी ये Z आ जाए Z आ जाए दिस इज फॉर हाइड्रोजन लाइक आइटम्स और फिर ये वाला कब लगाएंगे उसके ऊपर वाला फॉर्मूला ये जब दिया अगर कहा कि फाइंड द रेडियस और द एनर्जी और ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे कौन सा कह रहे हो ये वाला ये ये वाला ये वाला ये वाला तो हाइड्रोजन के लिए लगाओगे वेन यू हैव टू फाइंड द एनर्जी ऑफ लेट से के ऑर्बिट जब क्वेश्चन ने कहा फाइंड द एनर्जी ऑफ के फाइंड द एनर्जी ऑफ एल फाइंड द एनर्जी ऑफ एम तो ये वाला लगाओगे लेकिन अगर क्वेश्चन ने कहा फाइंड द एनर्जी वेन इट गोज फ्रॉम K to L तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ठीक है yes, sir. Sir, हाँ जी बेटा रेडियस जो होते हैं वो हाइड्रोजन भी इंक्लूड करते हैं क्या हाँ सिर्फ हाइड्रोजन बोर इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एंड फॉर नथिंग एल्स ठीक है जो 52.9 वाला फॉर्मूला है वो तो सिर्फ हाइड्रोजन uh, हाइड्रोजन लाइक लाइक और अगर ये वाला तो हाइड्रोजन में जेड नहीं लगा है ये देखो ठीक है ना और जैसे इसको डिवाइड कर दिया जेड के साथ तो इट बिकम्स फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स ओके ओके सो लेट्स गो टू इसमें से पक्का आएगा हाँ इफ न्यूमेरिकल सर कमिंग फॉर सेंट एंथनी टूमोरो एक क्वेश्चन 99 परसेंट इसमें से होगा ही होगा सो प्लीज गो अहेड एंड डू दिस क्वेश्चन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन इक्वल्स टू फाइव टू एन इक्वल्स टू टू मतलब इट इज गोइंग फ्रॉम अ हायर एन इक्वल्स टू फाइव से इट इज गोइंग टू अ लोअर एन इक्वल्स टू टू ठीक है 
अब यू कैन डायरेक्टली यूज द फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूला में क्या था अब इसमें एन फ्रीक्वेंसी नॉट रेड नंबर हाँ अब फ्रीक्वेंसी अब बेटा इसमें यहाँ पे ना फाइव मत लेना फ्रीक्वेंसी नेगेटिव में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव ठीक है यहाँ पे टू लेना और यहाँ पे फाइव लेना तो ये आंसर विल कम एज पॉजिटिव ओके सो वी पुट द वैल्यूज 3.29 एंड टू टेन टू द पावर ऑफ फिफ्टीन एंड यहाँ पे वन अपॉन टू का स्क्वायर माइनस वन अपॉन फाइव का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया तो थ्री ट्वेंटी नाइन टू नाइन ज एटीन टू टू ज फोर टू थ्री ज सिक्स नाइन जीरो नाइन सिक्स सो इट बिकम सिक्सटी नाइन पॉइंट जीरो नाइन सिक्सटी नाइन पॉइंट जीरो नाइन इंटू टेन टू द पार ऑफ थर्टीन यही है बेटा नाव अगर आपने फॉर्मूला रट्टा मारा है तो वेव नंबर का इट इज वन पॉइंट जीरो नाइन सिक्स सेवन सेवन इन टू टेन टू द पावर ऑफ सेवन अगेन सेम चीज हो जाएगा ट्वेंटी वन अपॉन अ हंड्रेड सो अब वन जीरो नाइन सिक्स सेवन सेवन इन टू ट्वेंटी अच्छा कंट्रोल जी तो लेट्स यूज द ई इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैमडा वेव लेंथ का तो एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला नहीं दिया है ना नो सर सो ई वाला यूज नहीं कर सकते हैं C is equals to lambda nu, so lambda is equals to C upon nu, so lambda is equals to three into ten to the power of eight divided by nu is sixty nine point zero nine into ten to the power of thirteen, so lambda is equals to three hundred over six nine zero nine into ten to the power of minus six. So ये हो जाएगा three से ये hundred हो गया. थ्री टू ज थ्री थ्री ज जीरो थ्री थ्री जो हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू थाउजेंड अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट फोर नाइन के आस पास जीरो पॉइंट फोर थ्री फोर ओके सो जीरो पॉइंट फोर थ्री फोर एंड टेन टू द पावर ऑफ माइनस सिक्स मीटर्स ठीक है यही है गाइज चेक दी आंसर ओके अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच प्लस अब ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या था 52.9 इंटू एन स्क्वायर राइट एनर्जी का तो दूसरा था ना एनर्जी है सर अच्छा मैं और रेडियस कर रहा हूं एनर्जी इज अब माइनस टू इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस एटीन इंटू वन बाई एन वन स्क्वायर अच्छा रेडियस भी तो ढूंढना था जेड स्क्वायर अब ये ये हो जाएगा इंटू जेड स्क्वायर ऑल्सो क्यू जेड स्क्वायर हुआ अनन्या अनन्या कहा गई ये तो सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें वी हैव टू मल्टीप्लाई इट ओनली बाय फोर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोला है तो माइनस टू पॉइंट वन एट इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस एटीन एन इज वन सो वन अपॉन वन इंटू जेड इज टू टू का स्क्वायर फोर फोर एट जो थर्टी टू थ्री फोर वन जो फोर एंड फोर टू जो एट सो माइनस एट पॉइंट सेवन टू इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस एटीन जूल्स अब जल्दी से रेडियस भी निकालो रेडियस सिक्स पॉइंट फोर शाबाश नहीं इन टू जेड अपॉन एन स्क्वायर 
what is the formula no ye hi hai 52.9 into n square by z okay theek hai so n is already 1 so no worries about that so we just divided by 2 and 52.9 is in picometers so you'll get the answer for radius in picometers so so we can convert it into meters after yeah that, right? yeah we can convert it so n1 hai z2 hai so it becomes 26.45 picometers and picometers mein kitne meters hote hain n to the power minus 12 okay so yahan tak I have done okay. So people who have the classes can go for the classes at ten. This is where till where it is coming in uh, that right. Saint Anthony's. Yes, sir. Okay. Up. I will meet everyone again at six p.m. with all your doubts from NCERT chapter one, chapter two till here. So परके रखना ठीक है जो भी doubts आएगा chapter one और chapter two में यहाँ तक we will solve the doubts so that tomorrow when you give your first main test in your schools okay yeah next week you make a very good first impression with your teachers okay so with that enjoy your sunday study hard <laughs>